మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలను పొందడానికి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ముందుగా ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్లో ఇంటర్మీడియట్లో డిగ్రీలో ఎవరైతే టాప్గా టాపర్స్గా నిలిచినారో మరియు మంచి మార్కులు సాధించినారో వాళ్ళందరికీ ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఎడ్యుకేషనల్ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం మన ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఎడ్యుకేషనల్ కన్సల్టెన్సీ ఉపయోగాలు ఏమంటే మొదటిది స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ మనము ఏ విధంగా కానీ మేమేం చార్జ్ చేయట్లేదండి ఎందుకు చార్జ్ చేయట్లేదంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్టూడెంట్ కనుక ఇక్కడికి వచ్చి ఒకడు బెంగళూరు కాలేజెస్ గురించి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నట్లయితే బెంగళూరు కాలేజెస్లో మనము ఎక్కువ ఫీజెస్ ఉంటాయని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న కాలేజెస్లు ఎట్లున్నాయంటే ద బెస్ట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ద బెస్ట్ కాలేజెస్లో నుంచి కానీ మనము ఫీజెస్ అనేది మనకు ఒక నార్మల్ రేంజ్ నుంచి ఉన్నాయి సో మనకు ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు సార్ మీరు మనకి ఇక్కడ పొద్దుటూరులో కానీ మనకు లోకల్లో కానీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఆ కాలేజెస్లో మేము జాయిన్ అయితే కానీ మన ప్లేస్మెంట్స్ కానీ బాగున్నాయి కానీ మనం ఎందుకు పోవాలా బెంగళూరు కానీ అడగచ్చు కానీ బెంగళూరుకి ఎందుకు వెళ్ళాలని నేను ఎందుకు చెప్తానంటే సలహా నేను ఎందుకు ఇస్తాను అంటే ఎవరైతే కనుక ఎంసెట్ ఫెయిల్ అయినారో లేదంటే వాళ్ళకి సీట్ రాలేదని బాధపడుతున్నారో ఎవరైతే డిగ్రీలో కానీ ఫ్యూచర్లో మనకు సివిల్స్కి ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు ఒకే ఆప్షన్ ఏంటంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ లేదంటే బీకామ్ జనరల్ ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు అంతే దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎంబీఏ చేయాలా సో దే ఆర్ వేస్టింగ్ దర్ టైం నా నా మన కన్సల్టెన్సీ తర్వాత నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే మనకు త్రీ ఇయర్స్ కనుక బీబీఏ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ కోర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్లో ఉంటారు ఇది ఎందుకు ఉంటారంటే ఈ టాప్ కాలేజెస్కి మనకు టాప్ ఎంఎన్సీస్ అనేది వెళ్తాయి బెంగళూరులో ఉన్న టాప్ ఎంఎన్సీస్ ఏం చేస్తారంటే టాప్ కాలేజ్కి వెళ్తారు కానీ మన మనకున్న నార్మల్ కాలేజ్కి అయితే ఏవి రావు ఎందుకు రావు అంటే మనకు ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మనకు బెంగళూరులో చదువుతున్నారంటే వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది బాగుంటాయి వాళ్ళకు ఎందుకు బాగుంటాయంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్లాసెస్లో సెమినార్స్ ఇస్తారు డిబేట్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతారు ప్రతి ఈవెంట్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అవుతారు సో ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకు ఒక లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి వాళ్ళకి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకున్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వాళ్ళకి ఉన్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి స్టేట్ నుంచి ఒక ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంటుంది ప్రతి కంట్రీ నుంచి ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే స్టూడెంట్ ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాడంటే వాళ్ళ మన మన వేరే వాళ్ళకు మనకు ఎంత ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఎలా ఉంటే మనకు తొందరగా డెవలప్ అవుతాము సో ఇలాంటివన్నీ ఏమైతుంది అంటే మనకు ఒక జాబ్ వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇలాగా మనము వాళ్ళకు గైడెన్స్ ఇస్తున్నాము ఇంకా పేరెంట్స్ మనకు చాలా వరకు ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ముందులాగైతే పేరెంట్స్లో ఫాదర్ ఒకటే జాబ్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఫాదర్ మదర్ బోత్ జాబ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకు టైం ఉండదు అనమాట పోయి మనము కన్సల్ట్ కావాలన్న అంత టైం కానీ ఉండదు అనమాట సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారా అంటే ఈ మన కన్సల్టెన్సీ ద్వారా వెళ్ళడం ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క కాలేజ్ గురించి ఇక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాము ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే స్టూడెంట్ రేపటి రోజున ఒక ఒక మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాడంటే ఇంకొక పది మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక మంచి గైడెన్స్ చూపించినట్టు ఉంటుంది అదొక ము ముఖ్య ఉద్దేశంతో మేము ఈ కన్సల్టెన్సీ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు బెంగళూరులో ఉన్న టాప్ కాలేజెస్ ఏమంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింధీ కాలేజ్ మళ్ళా ఐఐబిఎస్ కాలేజ్ రేవా యూనివర్సిటీ క్రైస్ట్ యూనివర్సిటీ జైన్ కాలేజ్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ ఇలా మనకు సెవెన్ టు ఎయిట్ కాలేజెస్ అన్ని టాప్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ కాలేజెస్లో ఎట్లున్నాయి అంటే ఒక్కొక్క కాలేజ్లో ఒక్కొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఒక్కొక్క కాలేజ్లో ఒక్కొక్క విధంగా నాలెడ్ ఒక్కొక్క విధంగా ఎడ్యుకేషన్ ఉంది ఒక్కొక్క కాలేజ్లో ఒక్కొక్క విధంగా ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ ఉన్నారు సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏ కాలేజ్లో ఎట్లుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ కాలేజ్లో మనకు ఫీజెస్ ఎట్లున్నాయి ఏ కాలేజ్లో మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది అక్కడ ఉన్న ప్రతి టీచర్ ఎలా మనకు సబ్జెక్ట్స్ కానీ ఏ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఏ ఎవరు ఏ విధంగా మనకు బాగున్నారు ఈ ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉందన్నమాట మనము ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మనకి ఇక్కడికి వస్తారో వాళ్ళకు ప్రజెంట్ మనము ఇది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఏమవుతుం
మొత్తం కాలేజెస్ ఇక్కడే మనకు మొత్తం కాలేజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడే ఇస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఎవ్రీ వన్ ముందుగా కన్సల్టెన్సీ అంటే దాదాపు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను హైదరాబాద్లో చదివేటప్పుడు కన్సల్టెన్సీ అంటే చాలా పేరెంట్స్ అక్కడ వెళ్ళి ఫీజు కట్టడం దాని ద్వారా వాళ్ళ దగ్గర కాలేజెస్ టైప్ అయినారు ఆ కాలేజెస్కి వెళ్ళాలనుకుంటారు కానీ మన ఊరిలో రుదుడులో మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ గ్రేడ్ కన్సల్టెన్సీ అది కూడా ఫ్రీగా స్టూడెంట్స్ కోసం వీరు మంచి అవకాశం కల్పించినారు దీని ద్వారా ఉపయోగం ఏమిటంటే స్టూడెంట్స్ ఏ ఏ కాలేజెస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అది హైదరాబాద్ అవ్వచ్చు బెంగళూరు అవ్వచ్చు వేరే సిటీస్ ఏవైనా అక్కడ కాలేజెస్లో వెళ్తారు ఇక్కడ నుంచి ప్రొద్దుటూరు నుంచి వేరే సిటీస్కి వెళ్తారు అక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ తిప్పలు పడుతుంటారు అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటారు తర్వాత అక్కడ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకు దొరకవు అక్కడ అలా చాలా స్ట్రగుల్స్ పడిన తర్వాత ఏదో ఒక రకంగా అక్కడ చదువుతారు బట్ జాబ్స్ అనేది వాళ్ళకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండవు ఈ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా ప్రయోగం ఏమిటంటే అంత దూరం వెళ్ళి తిప్పలు పడడం కన్నా ఇక్కడ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు ఏ ఏ కాలేజెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయా ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయా జాబ్స్ గురించి అన్ని వీళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్కి దాని ద్వారా ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ చదివిన వాళ్ళు డిగ్రీకి వెళ్ళాలా యా బీటెక్ వెళ్ళాలా యా మెడిసిన్ సైడ్ వెళ్ళాలా బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ ఎంసెట్లో ర్యాంక్ సరిగా రాలేదు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి బయోటెక్నాలజీకి చాలామంది వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కానీ బయోటెక్నాలజీలో ఏ కాలేజెస్ టాప్ ఉన్నాయి ఆ కాలేజీలో చదవడం వల్ల మనకి ఏమైనా ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయా అనే ఈ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా స్టూడెంట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది వీళ్ళు ఆ స్టూడెంట్స్కి గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మంచి కాలేజ్ వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతారు దాని ద్వారా వాళ్ళు జాబ్స్ అనేది ఈజీగా దొరుకుతాయి ప్రొద్దుడు బదులకి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అని నేను అనుకుంటున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవరి వన్ ప్రజెంట్ ఈ ఫస్ట్ గ్రేడ్ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా చాలామంది ఏంటి మనం ఎలా ఏం స్టెప్ వేయాలి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇంటర్ అయిపోగానే డిగ్రీలో కానీ బీటెక్లో కానీ లేదంటే ఎంబీబీఎస్ ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా ఏంటంటే ఒక స్ట్రైట్ ఒక ప్రాసెస్ లాగా వెళ్ళాలి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్ తర్వాత ఎంపీసీ తీసుకున్నాం ఎంపీసీ తీసుకుని బీటెక్ వెళ్తాం బీటెక్లో మనకు ఎంసెట్ రాస్తాం ఎంసెంట్లో మనకు ర్యాంక్ రాలేదు సో ర్యాంక్ రానందుకు మనం ఏం చేయాలి దానికి కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే డిగ్రీకి వెళ్ళాలి డిగ్రీలో ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఏది గ్రూప్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ బాగా క్లియర్గా చెప్తాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్న మన ప్రొద్దుటూరు ఉన్న ప్రొద్దుటూరు టౌన్లో ప్రతి ఒక్క పేరెంట్స్ అంటే మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ ఇద్దరు ఎంప్లాయ్మెంటే కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలకు ఎట్లా ప్రాపర్ గ్రైడ్ అనేది లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్లలను సపోజ్ ఒక కాలేజ్ పంపిస్తారు ఆ కాలేజ్ నచ్చిందా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది కూడా తెలియకుండా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చేరారు సో నేను కూడా ఆ కాలేజ్లో చేరుతాననే ఉద్దేశంతో అందరు ఇట్లా అవుతున్నారే కానీ ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనేది లేదు సో ఎందుకంటే ఎందుకు పేరెంట్స్ ఇలా చాలా బిజీగా ఉన్నారు వాళ్ళ షెడ్యూల్ వాళ్ళు సో అందుకని వాళ్ళు ఇట్లా ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళ పిల్లలు కూడా లాస్ట్లో చేర్పించిన తర్వాత నా పిల్లలు ఇలా చేరారు ఇలా చేశారు ఇలా చెడిపోయారు అని చెప్పకుండా వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారనుకో ఇప్పుడు ఫస్ట్ గైడెన్స్ ద్వారా మీకు ఏంటనేది మనం ప్రాపర్గా గైడెన్స్ ఇస్తాం ఎక్కడ ఏం తీసుకుంటే మన బెంగళూరు తీసుకుంటే ఎక్కువ టాప్ ఎంఎల్సీస్ కంపెనీస్ కానీ చెన్నై కానీ హైదరాబాద్ ఎందుకంటే అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కువ మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది బాగుంటాయి ఇక్కడ అంటావా రేపు పోరారా అని ఉంటుంది కానీ అక్కడ మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి బాగా పెరుగుతాయి ప్లస్ ఇంకోటి అంటే మన బిహేవియర్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి మారిపోతుంది యాజ్ మనం ప్రొఫెషనల్స్గా ఉంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే యాజ్ ఎ నార్మల్ నార్మల్ పర్సన్స్గా ఉంటాం అక్కడ ఏమి ఉందంటే మొత్తం ప్రొఫెషనల్గా ఉండి మొత్తం మన లైఫ్ చేంజ్ మారిపోతుంది అప్పుడు మన బిహేవియర్ కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం అంటే మనం అది అయిపోయిన తర్వాత మనం ఒకరికి గైడెన్స్గా ఉంటాం సో ఇలా చేరితే బాగుంటుంది నేను ఇలా కన్సల్టెన్సీ ద్వారా నేను ఇలా చేరాను ఇలా చేయడం ద్వారా నా లైఫ్ ఇలా ఉంది అని చెప్పి ప్రాపర్ గైడెన్స్ తను వారి వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారు సో ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఫస్ట్ ఎవరైనా సరే పేరెంట్ అయినా స్టూడెంట్ అయినా ఫస్ట్ కన్సల్టెన్సీకి రండి మీకు ఏంటి ఏ డిగ్రీ కానీ బీటెక్ కానీ ఎంబీబీఎస్ కానీ మీకు ఇంటర్వ్యూ కానీ ఏదైనా కానీ మీకు ఏ కాలేజీకి అయినా కావాలన్నా అడ్మిషన్స్ ఏ కాలేజ్ గురించి కావాలన్నా మేము ఇక్కడ ఇప్పిస్తాం ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనేది మన ఫస్ట్ గైడ్ ద్వారా మేము అందరికీ తెలియజేస్తాం సో థ్యాంక్ యూ వ
ఇక్కడ కన్సల్టెన్సీ ఇస్తున్నారనేసి నీకు ఎలా తెలుసు ఇక్కడ గాంధీ రోడ్ సర్కిల్లో ఒకటి బ్యానర్ చూశాను అందుకు వచ్చి ఇక్కడ కన్సల్ట్ అయ్యాను ఓకే ఇక్కడ కన్సల్టెన్సీ మీరు సర్వీస్ తీసుకుంటున్నారు కదా ఇక్కడ ఏమైనా ఫీజు ఎలా ఉన్నాయి ఎంత తీసుకుంటున్నారు ఫీజు ఎలా ఉంది పరిస్థితి ఫీజు అయితే ఏం తీసుకోవడం లేదు ఫ్రీ సర్వీస్ ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఫ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఓకే ఫ్రీ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఛార్జెస్ ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు కన్సల్టెన్సీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యావా అయిపోయింది బెంగళూరులో సింధీ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యి అడ్మిషన్ అయిపోయాను తీసేసుకున్నాను అక్కడ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారు ఓకే మీ పేరెంట్స్ ఏమంటున్నారు దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ మన సంతోషంగానే ఉన్నారు ఓకే అంత పెద్ద కాలేజ్లో అడ్మిషన్ అయిపోయింది అనేసి బాగా చదువుకుంటారు వాళ్ళ లైఫ్ బాగుంటుంది అనేసి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మీ మీ తోటి స్నేహితులకి స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటి సలహా అంటే ఏం లేదు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఏమైనా ఏ ఏ గ్రూప్ కానీ చదివినా కానీ వచ్చి ఇక్కడ కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళతో గైడెన్స్ తీసుకొని వాళ్ళ ఫ్యూచర్ బెటర్ చేసుకోవాలనేది నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను మీకు సర్వీస్ అందించినటువంటి ఫస్ట్ గైడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఏమైనా మీరు చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి ఫస్ట్ గైడ్ కన్సల్టెన్సీ అనేది ఒక ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ప్రగతిలో నేను చూస్తున్నా ఫ్రీ ఆఫ్ సర్వీస్తో ఎటువంటి ఫీజు తీసుకోకుండా సర్వీస్ అందిస్తున్నారు థ్యాంక్స్ టు ఫస్ట్ గైడ్ కన్సల్టెన్సీ ఫస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ప్రొద్దుటూరు ప్రజలకు ఇంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేస్తున్న ధన్యా టీవీకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపు